हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स जो मूविंग एवरेज है ये सबसे पॉपुलर और शेयर मार्केट में या टेक्निकल एनालिसिस की सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ट्रेंडिंग इंडिकेटर है एक्चुअली ठीक है तो देखते हैं कि जो मूविंग एवरेज है ये एक्चुअली मूविंग एवरेज है क्या तो फ्रेंड्स एक्चुअली मूविंग एवरेज जो है ना ये है क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए स्टॉक आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ये जो एक स्पेसिफाइड टाइम है जैसे हो सकता है कि जो मूविंग एवरेज है आप एक घंटे की पंद्रह मिनट की कैंडल के लेना चाहें <coughs> तो जो पंद्रह मिनट का चुके बाद जो एंड ऑफ टाइम हो गया एंडिंग टाइम ऑफ फिफ्टीन मिनट्स वो प्राइस आधे घंटे का एक घंटे का या एक दिन का क्लोजिंग प्राइस दैट मीन्स एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो क्लोजिंग प्राइस है उसको एक चार्ट के ऊपर हम प्लॉट कर लेते हैं सो दिस बिकम्स एक्चुअली ए मूविंग एवरेज और फ्रेंड्स ये दूसरी चीज ये है कि जो मूविंग एवरेज है ना इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स ये जो मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कुछ मूविंग एवरेज एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मूविंग एवरेजेस मैंने लिखी हुई है और मैंने यहाँ पर एक अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए दो दिन की मूविंग एवरेज लिए दो दिन की मूविंग एवरेज 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 ठीक है ये जो है ये प्राइस है और ये जो है नंबर ऑफ डेज है इसका मतलब ये है कि मैं जो मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ वो एंड ऑफ द डे के अंदर प्लॉट कर रहा हूँ यानी कि जब साढ़े तीन बजे जब मार्केट बंद हुई उस टाइम क्या शेयर की क्लोजिंग प्राइस थी 130 और 140 270 सौ 270 को मूविंग एवरेज ऑफ टू दो दिन से डिवाइड कर दीजिए तो एक आ गया ऐसे ही ये एक और एक सौ डिवाइडेड बाई टू तो एक ऐसे ही ये जो है मैंने दिनों के हिसाब से जो मूविंग एवरेज है ड्रॉ करी और मूविंग एवरेज जो है फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से दिखती है तो एवरेज का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि अगर दो दिन की मूविंग एवरेज है तो दो दिन की जो एंड क्लोजिंग प्राइस है उसको आप दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दीजिए पाँच दिन की है तो पाँच दिन की मूविंग एवरेज एवरेज को जोड़ के पाँच से डिवाइड कर दीजिए और अगर दस दिन की मूविंग एवरेज आप निकाल रहे हैं तो दस दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उसको आप दस से डिवाइड कर दें तो फ्रेंड्स ये तो समझने की बात हो गई लेकिन क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है तो इसलिए हर चीज जो है ना वो ऑलरेडी कंप्यूटराइज है आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ये ऑलरेडी एज इट इज अवेलेबल है देन फ्रेंड्स फिर हम देखते हैं कि जो मूविंग एवरेज है इस मूविंग एवरेज का ना यूज क्या है सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पॉपुलर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है तो फिर इसका यूज क्या है सबसे पहले जो उसका यूज है फ्रेंड्स के ये हमेशा जो है ना एक ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ही यूजफुल होता है जब ट्रेंड साइडवेज होता है तो इसका कोई यूज नहीं होता है इसका मतलब ये है कि जब प्राइस जो है ना इसके अंदर जो है यहां पर इसका यूज जो है ना नहीं होता या इस अप ट्रेंड में यूज होता है और डाउन ट्रेंड के अंदर भी ये इसका यूज सबसे बेस्ट रहता है राइट right? फिर दूसरी चीज है कि फ्रेंड्स हमारी जो शेयर मार्केट है ना ये शेयर मार्केट चलती है हमारी न्यूज के ऊपर गुड न्यूज के ऊपर शेयर ऊपर हो जाता है बैड न्यूज के ऊपर शेयर नीचे हो जाता है तो जब हम एवरेज लेते हैं अच्छा नंबर वन दूसरी चीज है फ्रेंड्स के ना न्यूज का इम्पैक्ट एक दिन रहता है या दो दिन रहता है तो जब हम दस दिन की या पांच दिन की या बीस दिन की मूविंग एवरेज लेते हैं तो जो न्यूज का जो इम्पैक्ट है ना वो सब खत्म हो जाता है इसको बोलते हैं कि न्यूज की जो नॉइज है वो बेवजह नॉइज जो है वो खत्म हो जाती है नंबर वन और दूसरा चीज है इट प्रोटेक्ट्स योर प्रॉफिट फ्रेंड्स ये आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेगा ये आपको मैं बता रहा हूँ और बाद में इसको बताऊंगा भी एक्सप्लेन भी करूंगा कि हाउ एक्चुअली इट विल प्रोटेक्ट द प्राइसेस और तीसरी चीज ये है कि जो ये मूविंग एवरेजेस हैं जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आई द मूवमेंट द प्राइस कम्स ओवर इट ठीक है तो फ्रेंड्स जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आई ये बाई सिग्नल लग गया और जैसे ही प्राइस ने इसको ये काटा ये सेल सिग्नल लग गया तो ये प्राइस जो है उसका बाई सिग्नल देगा उसका सेल सिग्नल देगा या कभी कभी लोग बोलते हैं कि एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट तो इसका ये एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है और इसका ये एग्जैक्ट जो है एग्जिट पॉइंट है ठीक है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास आता है कि जो मूविंग एवरेजेस हैं ये मूविंग एवरेजेस कितनी तरह की होती हैं फ्रेंड्स ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये मूविंग एवरेजेस दो तरह की होती हैं एक होती है ई और दूसरी होती है 
डीएमए डीएमए का मतलब डेली मूविंग एवरेज सॉरी एसएमए मतलब एसएमए एंड डीएमए एसएमए का मतलब क्या है एसएमए का मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरी वाली जो है ईएमए इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ठीक है तो ये जो मूविंग एवरेजेस का जो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो मैंने बता दिया है आपको और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है फ्रेंड इतने आपको बता दूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको कैलकुलेट कर आज का का एक फॉर्मूला है उसको आपको कैलकुलेट उससे करने की जरूरत नहीं है सब कुछ कंप्यूटराइज है लेकिन हाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ई है ये बाई सिग्नल भी फास्ट देता है और एग्जेक्ट सिग्नल भी फास्ट देता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जैसे ये प्राइसेस हैं मैंने दो के लिए ये ऐसे ऐसे लिए तो जो यहाँ शुरू शुरू की जो प्राइसेस हैं उसको जो है वेटेज ज़्यादा मिलती है एज पर द फॉर्मूला तो ये एग्जिट भी ये एंट्री भी पहले देगा और एग्जिट भी आ, जो है पहले देगा सिंपल मूविंग एवरेज एंट्री भी लेट देगा और एग्जिट भी लेट देगा तो आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी एक मूविंग एवरेज है आप उस एक मूविंग एवरेज को आप जो है संभाल के रखिए और उसी को हमेशा यूज करिए एक ही जगह दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं है आपको आप या या ई एम यूज करिए या एस एम यूज करिए जो एंड रिजल्ट्स हैं उसमें कभी कोई फर्क नहीं आएगा फिर फ्रेंड ज्यादा है कि हाउ टू यूज द मूविंग एवरेज फ्रेंड्स द मूविंग एवरेज एवरेजेस जो है ना हम हमेशा दो लेते हैं जैसे समझ लीजिए यहाँ मैंने दो लिया अगली वाली मैंने दस की ले ली है तो जब भी क्रॉस ओवर लगेगा यहाँ पर एक मूविंग एवरेज और लगेगी मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ तो जैसे ही यहाँ ये ये मान लीजिए कि दस के मूविंग एवरेज है तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है जैसे ही ये क्रॉस ओवर लगा इस दो की मूविंग एवरेज का और दस की मूविंग एवरेज का तो बाई सिग्नल और जैसे ही यहाँ क्रॉस ओवर लगा तो ये जो मूविंग एवरेज है इसका ये सेल सिग्नल आ गया है तो मूविंग एवरेज जो है ये हमेशा जो है क्रॉस ओवर से इसमें बाई और सेल लगता है लेकिन फ्रेंड्स हकीकत तो ये बात है कि अगर आप चाहें तो ये जो मूविंग एवरेज है इसको एक सिंगल मूविंग एवरेज से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप सिर्फ आठ या दस की या पंद्रह की या बीस की मूविंग एवरेज से भी ट्रेड कर सकते हैं नीचे बाई लग जाएगा और ऊपर सेल लग जाएगा लेकिन प्रेफरेबली फॉर बेटर रिजल्ट्स, बेटर एंट्री सिग्नल एंड बेटर एग्जिट सिग्नल यू मस्ट यूज एक्चुअली टू मूविंग एवरेजेस दैट विल गिव यू ए बेटर रिजल्ट और फ्रेंड्स uh, उसके बाद है कि हु विच इज बेटर ई एम ए बेटर है या एस एम ए बेटर है एस एम ए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज बेटर है या ई एम ए है मैंने आपको जवाब इसका ऑलरेडी दे दिया है एंड रिजल्ट के अंदर दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आप अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि आपको सिंपल मूविंग एवरेज यूज करनी है हमेशा या हमेशा आपको ई एम ए यूज करनी है दोनों को आप मिक्सअप मत करिए रिजल्ट जो है वो खराब हो सकते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आता है कि साइकोलॉजिकल जो मूविंग एवरेजेस हैं वो साइकोलॉजिकल मूविंग एवरेजेस क्या हैं फ्रेंड्स ये साइकोलॉजिकल मूविंग एवरेजेस हैं जिनको हम सोचते हैं इनका कोई ऐसा रेलिवेंस नहीं है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं जो मूविंग एवरेजेस हैं वो हैं टेन ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड एंड टू हंड्रेड तो फ्रेंड्स ये जो जो स्टॉक्स टू हंड्रेड की मूविंग एवरेज से भी नीचे हैं उन स्टॉक्स को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं उनको छोड़ देते हैं पहले उनको 200 की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाने दीजिए ठीक है और वो 200 की मूविंग एवरेज से फिर 100 में आएगा 50 में आएगा 10 में आएगा 20 में आएगा और 10 में आएगा ठीक है तो हम इसी हिसाब से जो है ये साइकोलॉजिकल है बाकी इनका कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है नाउ ट्रेडिंग विद मूविंग एवरेजेस फ्रेंड्स ये जो अब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बातें कहीं लिखी हुई नहीं है ये बातें सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो लोग जो है ट्रेड करते हैं या जो लोग पढ़ाते हैं लेकिन बताता है एक्चुअली कोई भी नहीं है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो हाउ टू ट्रेड विद द मूविंग एवरेजेस फ्रेंड्स सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो मूविंग एवरेजेस हैं ये इक्विटी में भी काम आती हैं इक्विटी इक्विटी का मतलब है स्विंग और इंटरनेट ट्रेडिंग में काम आती हैं फिर ये एफ एन ओ में काम आती हैं फिर ये फॉरेक्स में काम आती हैं फिर ये कॉम्यूटिटी में काम आती हैं 
और सबके अंदर जो स्ट्रेटेजी लगती है वो दो मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी जो सबसे ज्यादा सुटेबल है फ्रेंड्स वो ही लगती है ठीक है तो ये यहां तक जो है कि हाउ टू ट्रेड विद दिस और फ्रेंड्स सवाल ये है कि हाउ टू ट्रेड इसका हम छोटा सा जो डेमो है वो लाइव अभी देख लेंगे इसके साथ इन कंटिन्यूएशन फिर जो चीज है जो कहीं बताई नहीं जाती जिसको मैं बोलता हूं कि ये अन कहीं है वो ये है फ्रेंड्स के इसके साथ इंडिकेटर्स कौन से हैं फ्रेंड्स पहले तो मूविंग एवरेज दो है नंबर वन उसके बाद जो बेस्ट इंडिकेटर है जो मूविंग एवरेज से ही बना हुआ है वो है मैगडी मैगडी का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस तो ये मैगडी जो है ये मोस्ट सुटेबल है क्योंकि ये मूविंग एवरेज से ही बना हुआ है और जो दूसरा इंडिकेटर है उसको बो, उसको बोलते हैं आर एस आई आर एस आई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेट इंडेक्स ये भी जो है ये मूविंग एवरेज से ही बना हुआ है और मूविंग एवरेज जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमेशा मूविंग एवरेज के साथ आर एस आई और मैगडी को जरूर देखते हैं ये एक सिस्टम के अंदर ऐसा आप होना चाहिए तो आपके पैसे की जो है वो सेफ्टी रहती है ठीक है इसको भी हम जो है देख लेंगे जब हम लाइव प्रोग्राम देखेंगे तो इसको भी देख लेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स अब अब चलते हैं कि हम सीधा के कंप्यूटर के अंदर चलते हैं लाइव मूविंग एवरेजेस देखते हैं और कंप्यूटर पे जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या फाइन सो रही मेरे साथ और अब देख चलते हैं सीधा कंप्यूटर के ऊपर 